Mungu akubariki sana kuwa nami katika siku ya leo. Nataka niendelee kidogo, nizungumze kitu kidogo hapo cha kukusaidia. Unajua kila nikikaa na kutafakari kidogo mambo ya Mungu ghafla napata message. Mungu amenipa neema kipekee ya kwamba message huwa zinashuka ghafla hata kama na drive, hata kama nimekaa, hata kama nimelala, yani chochote ninachofanya Mungu zungumza nami. Nisome moja kwa moja toka katika brain yangu kitabu kile cha Warumi sura ya nane, mstari wa na nane. Biblia ya Kizungu inasema And we know that in all things God work together for good to them who love him to them who are called according to his purpose. Umesikia maneno hayo? And we know that in all things God work together for good to them who love him to them who are the called according to his purpose kwa Kiswahili maana yake ni kwamba nasi twajua ya kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake yani haijalishi ni kitu gani kinatokea Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao alafu mwisho wa siku anawapatia mema. Na ujumbe wangu mfupi unasema ya kwamba uwezi ukamkomoa mtu wa Mungu. Haiwezekani hata siku moja hajawahi kutokea. Uwezi ukamkomoa. Yaani wewe kama ni mtu wa Mungu kweli, wewe kama ni mtu wa Mungu kweli. Hakuna mwanadamu hapa duniani anayeweza kukukomoa. Wanadamu wanaweza wakapanga mambo yao na wakadhania kabisa ya kwamba wakiatimiza yale mambo then umefika mwisho. Ndio fikra za wanadamu wasiokuwa na Mungu. Lakini nasema hivi, uwezi ukamkomoa mtu wa Mungu. Na hili tokea ukusoma katika Biblia sawa sawa, kwa sababu wakati mwingine wanadamu wanaweza wakasema bwana fulani yule sio mtu wa Mungu. Wanaweza kusema wewe hapo sio mtu wa Mungu. Wanaweza kusema bwana yule bishop mpemba bwana wala sio mtu wa Mungu. Wanazikia. Wanaweza wakasema lolote wanaotaka kusema. Wanadamu ndio jinsi walivyo. Lakini Yesu Kristo alipokuwa akijibu swala jinsi hiyo. Yaani kwa lugha nyepesi ni kama vile wanamwambia tutamjuaje huyu kwamba ni mtu wa Mungu. Yesu akazungumza katika lugha nyepesi akasema you shall know them by their fruits. Maana ni kwamba mtawatambua au mtawajua kwa matunda yao. Either ni mtumishi wa Mungu wa kweli au si mtumishi wa Mungu wa kweli, lakini kwa matunda yao mtawatambua. Utakapoona mti una matawi ya mpera, lakini umezaa matunda ya maembe. Bwana Yesu anasema huo mti hata kama ni mpera, lakini kiukweli ni mwembe. Kosa unatambua mti, unamtambua mtu kwa matunda ya kwake. Na jambo kitu gani kwamba uwezi ukamkomoa mtu ambaye mtu ambaye ana Mungu. Ndio maana wakamchukua mtu kama vile wakamchukua kama Daniel. Wakadhania watamkomoa. <coughs> Wakadhani huyu Daniel ili tumalize, lazima tumtupe katika 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 tundu la simba. Wakadhania kwa kufanya hivyo wamemfikisha mwisho. Ndipo wakamchukua wakamtupa katika tundu la simba wasijue ya kwamba Daniel alikuwa ni mwenye haki ile anaingia tu katika tundu la simba ghafla bidivu simba wote wakapata usingizi na kwa sababu Daniel alikuwa amechoka akalala na akalala katika tumbo la simba yani tumbo la simba likawa ni pilo likawa ni mto wa kulalia mtu mwenye haki wakati huku nje nje ya tanur nje, nje, nje ya tundu la simba wanadhania ya kwamba Danieli ndio amefika mwisho kwa sababu simba wale walikuwa ni wakali tena wana njaa wakati wanadhania hivyo ndani ya tundu la simba kuna mtu alikuwa na uchapa usingizi naongea kitu gani mwana wa falme Mungu ya kwamba haijalishi watu wanapanga kitu gani lakini tambua kitu kimoja kila ambacho nimesoma katika lugha ya Kiingereza and we know that in all things God work together for good to them who love him to them who are called according to his purpose ukijua unalo kusudi la Mungu katika maisha yako 
Yaani ukajua hiyo. Na ukajua kwamba wewe unampenda Mungu. Kwa sababu wanadamu wanaweza kusema mpendi Mungu lakini wewe unajua kwamba unampenda Mungu. Yaani toka katika moyo wako wewe unajua unampenda Mungu. Yaani kwa lugha nyepesi wewe unakuwa shahidi wako mwenyewe ya kwamba unampenda Mungu. Nadhigia, ndio maana Mungu anasema kitu gani? Anasema hivi, ninawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anazungumza ya maneno. Kwa hiyo ukijua kwamba wewe unampenda Mungu, yani ukajua kutoka ndani ya moyo wako. Huku nje haijalishi wanaongea kitu gani, wacha wazungumze kwa sababu ni wanadamu na midomo yao hawalipii kodi. Watazungumza wanachotaka, lakini wewe unakuwa shahidi wako mwenyewe ya kwamba wewe unampenda Mungu. Unazikia na kuzungumza. Ukijua hicho kwenye moyo. Unazikia inatosha. Huo ni ushahidi mkubwa sana. Kwa sababu kama wewe unajua unampenda Mungu, huwezi kujidanganya mwenyewe. Yaani wewe unajua unampenda Mungu, unajua kwamba unampenda Mungu. Wewe unajua. Unajua hicho. Na kama umpendi Mungu unajua. Huwezi kujidanganya mwenyewe. Mahadam sasa unajua unampenda Mungu. Then Mungu anasema in all things God work together for good to them who love God to them who are called according to his purpose. Na tunajua katika mambo yote Mungu utenda kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Mungu anafanya pamoja na wale wanaompenda ili mwishowe awapatie mema. Anasema ninayajua mawazo yangu. Anasema mawazo yangu sio mabaya bali mawazo yangu ni mazuri. Mawazo mema ya kuwapatieni mazuri matumaini katika siku za usoni. Yaani siku za mbele Mungu anasema nina ngo mzuri katika maisha yenu. Mungu anasema hivyo. Na Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Kwa hiyo wakadhania kwa kumtupa Daniel katika tundu na simba ndio wamemkomesha. Na wakakubaliana. Wakakubaliana wote kwamba lazima tumkomeshe. Tumkomeshe Daniel. Amezidi kimbele mbele. Wakamtupa kwa tundu na simba. Na inawezekana pengine palikuwa na watu pale wengine viongozi wa dini. Inawezekana ni maaskofu wachungaji na mitume na manabii na mas, na mashe pale wakapatana kwa sababu wanamuona mwenzao anapiga hatua za kitofauti, anakubalika sana mbele ya jamii. Kwa hiyo waka, wakasema lazima sasa tumkomeshe. Wakaungana pamoja wamshughulikie. Yesu anazungumza anasema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Glory, glory. Anatupa jinsi ya kutambua maadui. Na nimekuambia kwenye kripu zingine ya kwamba marafiki watakupa kampan lakini maadui wanakupa crown. Yaani maadui wanapoongezeka tambua ni kwamba Mungu ameandaa baraka kubwa mbele zako. Anasema waandaa meza machoni pa watesi wangu. Anasema na kikombe changu kinafurika. Glory, glory, glory. Nazema kitu gani utawatambua watu kwa matunda yao. Hii kazi ya Mungu uwezo kujifanya fanya. Yaani mimi kama sio mtumishi wa Mungu uwezo kujifanya kwa sababu kinachotoka ndani ndio kina prove kwamba huyu jamani wa Mungu au si wa Mungu. Yaani sio jinsi mtu anavaa nje, amevaa vipi, kapeleza vipi nje. Hayo yote yana nafasi yake lakini hatuwatambui kwa sababu ya mavazi. Tunawatambua kwa sababu ya matunda. Unasikia vizuri? Naitwa Bishop Mpemba. Jina langu aliokoi jina la Yesu Kristo linaokoa. Naongea kitu gani katika siku leo? Ni kwamba uwezi ukamkomoa mtu wa Mungu wa kweli. Haiwezekani. Daudi anasema kwamba wanaweza kujipanga elfu moja mkono huu, elfu kumi mkono huu, lakini anasema hivi kwa macho yako utaona malipo ya sio na, na malipo ya sio haki. Utaona, utaona. Daudi anasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humuokoa nayo yote. Unaweza kuwa unapita katika shida hii na ile na kuna watu wamekanja wana celebrate. Wanajua kama wanakukomesha. Katika mahesabu ya Mungu, mahesabu ya Mungu ndugu zangu ni tofauti. Mimi naongea kama ushuhuda. Ninamjua Mungu. Nimemuona Mungu. <laughs> Unasikia zungumza? Unasikia vizuri? Mimi ninamjua Mungu kwa sababu nimemuona Mungu. Mungu amenitetea, Mungu ananitetea kwenye kiwango cha juu sana. Haijalishi uko nyuma umefanya kitu gani lakini kama unampenda Mungu Mungu atafight na wewe. Kwa sababu hata watumishi wa Mungu tunaosoma katika maandiko walikosea sana. Angalia Musa mpaka ikafika point ya kauwa. Musa aliua. Musa, yani aliyekuwa anaongea na Mungu hivi. Unasikia aliua, Musa aliua. Nasikia lakini ndani ya moyo wake alikuwa anampenda Mungu. 
Mungu akumwacha Tunaona mtu kama Daudi. Daudi si tu kwamba Daudi alifanya vitu vya ajabu. Daudi kwanza na mambo mengi sana. Daudi aliongea uongo, unasikia bwana. Daudi Daudi akazini, unasikia bwana. Daudi akauwa. Unasikia na watu wakajua kabisa kwamba Daudi ameongea uongo, Daudi ame ame amezini, Daudi ameua. Na kwa hiyo Mungu lazima mtupilie mbali wasijue ya kwamba Daudi ndani ya moyo wake alikuwa anampenda Mungu hata kama alikuwa amefanya makosa na kwa hiyo Mungu hakumwacha na katika wanadamu wote katika dunia Mungu mwenyewe anathibitisha na kusema ya kwamba Daudi amependeza moyo wangu Biblia kizungu inasema he was a man after God's heart yani Mungu yani aliguswa na moyo na mambo ya Daudi mpaka moyo wake ukafurahi na kupendezwa pamoja na kwamba Daudi alikuwa mambo yote yale lakini bado Mungu anampatikia na mkubali. Mungu anamkubali kwa sababu Daudi eh, alikuwa anampenda Mungu na Mungu alijua katika moyo wa Daudi kwamba yeye Daudi anampenda. Mungu alikuwa na ushuhuda huo. Mungu haangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Wakati wanadamu wanaangalia katika sura ya nje, Mungu anauangalia moyo. Glory. 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 Uangalie angalia mtu kama vile anaitwa Petro. Petro imefika wakati amemkana Yesu, amemkana Yesu mara tatu. Na hii kutia moyo kwa sababu kuna watu wanaweza wakainuka, wakachambua dhambi zako za jana, alafu wakaalisha kwamba wewe sio mtumishi wa Mungu au wewe umpende Mungu. Usitishwe na wale watu. Usitishwe na wajinga. Petro amemkana Yesu mara tatu. Na wakati Yesu mwenyewe alisema hivi, atakinikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele za baba zangu, baba yangu aliye mbinguni. Na Petro amemkada Yesu mara tatu. Yesu anakufa alipofufuka Yesu akaangalia katika mahesabu yake akaona moyo wa Petro unampenda Mungu. Akaotokea wanafunzi akawaambia wanavyokuambia hivi jamani wale malaika akamwambia nenda mkawaambie wanafunzi tukutane Yerusalemu mwambieni na Petro naye aje. Glory glory Glory. Wakati dunia nzima ilisema kwa sababu ame alimkana mwenyewe, hana e, tena kitu. Na ndio anaposema, kwa sababu tuligundua amezini hana kitu. Wanasema mlezi yule hana kitu. Mimi nakutia moyo kwamba achana na porojo na propaganda za wanadamu. Wanadamu wengi ni wajinga. Unasikia? Ni wajinga na ni wapumbavu. Kwa sababu gani? Mwanadamu amesema moyoni mwake, asema mpumbavu amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Unasikia? Wanadamu kuna wanadamu wajinga na wapumbavu. Unisikie vizuri? Unisikie vizuri? Unapokataa kila ambacho Mungu amesema wewe ni mbumbavu. Anasema hivi kila anayesikia na ulangu Yesu anasema anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba juu ya mwamba, mvua zikanyesha, mafua, mafuriko yakaja, upepo kavuma ukaipiga ile nyumba na ile nyumba siangui kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Na kila anayesikia maneno yangu na asifanye, anafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba juu ya mchanga mvua zikanyesha mafuriko yakaja upepo ukavuma na kuipiga nyumba ile nayo ikaanguka kwa mshindo mkuu kwa nini anakuwa mpumbavu amesikia maono ya Mungu ameshindwa kuyafanya na mimi nakwambia hivi ukimpenda Mungu haijalishi umefanya nini mkono wa Mungu bado uko juu yako Petro amemkana Yesu mara tatu lakini Yesu amefufuka anamtafuta Petro kwa sababu Mungu alijua Yesu alijua ya kwamba ndani ya moyo wa Petro ni kwamba anampenda Mungu na alipompata Petro ndio akamtuma akampa kazi ya kuchunga kondoo kulisha kondoo na kulinda kondoo wa Mungu glory 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 Nasema kitu gani nachana hii mambo ya kijinga jinga ya watu wasio wasiojua dola Mungu Yaani tuna wajinga wengi sana katika dunia wako wajinga wengi wengi sana dola Mungu alifahamu lakini wanaongea ongea sana projo. Umeona watu wengine nimekutajia kuanzia Musa alikosea, ukuja kwa Daudi akakosea, Petro amekosea, hata kama umekosea, lakini kama unampenda Mungu, tiki ya Mungu bado iko juu yako. Naongea kitu gani katika suki ya leo? Wezi ukamkomesha mtu wa Mungu. Kamada haya maneno yatakusaidia sana. Wanaweza wakajipanga kushughulika hivi na vile wakumalize, lakini maadamu unampenda Mungu, kila wanachofanya ni hatua wakamkamata Meshak, Shadraka na Abednego. Wakasema lazima tuwakomeshe. Umezidi kimbele mbele hawa. Kwanza watumwa hawa. Eh watumwa hawa. 
walikimia kutoka nchi yao wamekuja utumani huku fuke mbele mbele hivi na hivi lazima tuwakomeshe wakatengeneza moto wakawasha mara saba wanazikia wakasema okay wasiposujudia watakiona cha moto tutawatupa katika moto na hivi ndio vitisho unazikia za tawala za hovyo kama tutawatupa katika moto ya vitu vyote vinarudia hakuna jipya chini ya nini chini ya jua kwa maana lazima tumtumshughulikie eh na wanasema wanasema wao wakushughulikie tutafanya hivi asipofanya hivi tunamshughulikia okay wakafanya walivyofanya alafu hakukubaliana na wao wakasema okay funga kamba hao watu wote meshaka shadaraka na benago wakawafunga kamba wakawatupa katika tanura moto ambao ilikuwa limewashwa mara saba wakijua wanakwenda kuwakomesha na mimi nasema wezi ukamkomesha mtu wa Mungu glory 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 cha kushangaza ni kwamba wakati wanatupwa wale waliotupwa kwa ule ukali wa moto wale maafande wale unazikia wale maafande wale e, watu wa intelligence waliokuwa wakiwatupa mesha kila na bedego ule ukali wa moto ukawateketeza wenyewe na ndicho Mungu atafanya anaikugusa wewe anagusa Mungu na ukali wa Mungu utalazima umalize kwa njia moja au kwa njia nyingine basi wale jamaa wale waliokuwa na watupa wote wakatikatea alafu wakaona vijana watatu wanakwenda wanaingia katika tanuri la moto wakati wanaingia wakaona kuna mtu mwingine wa nne naye ameshuka tena ndio ametangulia yani mtu wa nne alitangulia wakati hao wanakwenda mtu wa nne akateremka kwenye moto alafu na baadaye ndio na wenyewe wakaingia kwenye moto akina mesha shada kana bednego mfalme alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi akashtuka akasema tumetuma watu tumetupa watatu mbona unaona kuna mtu mwanne ambaye ni mfano wa 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 wa, 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 wa mwana wa miungu nani huyo nani huyo yani ilibidi Mungu mwenyewe atangulie kwenye moto ili kwamba wada umpenda wasiteketee glory 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 wanaokutendea mabaya kukutupa katika sehemu za hatari wanadhaniaga ya kwamba we umeenda mwenyewe wasijue ya kwamba bwana ndiye mchungaji wako na mchungaji mwema utangulia mbele glory be to god kwa hiyo kila unapopanga kukutupa katika mabaya yuko mchungaji mwema anayetangulia katika ile shida ambayo wao wamekusudia ikupate na mimi nasema hivi mabaya hayata kupata wewe uzinishangae naitwa bishop mpemba hapa jina langu aliokoi jina la Yesu Kristo linaokoa nazungumza kitu gani unizikie vizuri nasema hivi wez ukamkomoa mtu wa Mungu unaweza ukadhani unamkomoa na kuna wakati mwingine inakwenda hivi Wan, wanao dhani kwamba wanakukomoa huwa wanapata nguvu fulani ya ibilisi yani inao wasukuma watekeleze wanachofanya ili wakumalize wasijie kwamba ile nguvu ya ibilisi inao sukuma imeruhusiwa na Mungu ili kwamba kupitia hiyo wewe mtu wa Mungu ufike kwenye hatima yako unikamata vizuri hapo ufike kwenye hatima yako ndicho macho Mungu anaruhusu wanainuka watu na shangaa jazba zimepanda wanashughulika hivi na hivi wakidhania wanataka kukumaliza kumbe kinachowafanya wafanye kwa haraka haraka na kwa bidii kwa bidii ni kwa sababu kuna nguvu na wasukuma na wanasikia raa ile nguvu ni ya ibilisi na ibilisi hawezi akashindana na nguvu ya Mungu Yesu anasema mwivi au shetani au ibilisi haji ila anapokuja amekuja kwa ajili ya kuiba kuchinja na kuharibu anasema bali mimi nalikuja Yesu anasema ili wawe na uzima kisha wawe nao tele glory 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 Unikamata vizuri uweze kunisikiliza vizuri nasema tena uwezi uka mkomoa mtu wa Mungu niishie hapo kwa siku ya leo jaribu kutafakari ya maneno wanapoinuka maadui eh, anasema Mungu anasema waandaa meza machoni pa watesi wangu na kikombe changu kinafurika Unapoona mambo ya wadui yanazidi kuongezeka ajenda ya Mungu inakaa vizuri. Hii ni wisdom from on high. Na Mungu anasema kwa maana mawazo yangu si mawazo yenu na njia zangu sio njia zenu. Ndio sababu Meshak, Shadrak na Abednego baada ya kutoka kwenye 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 tanuru la moto walipewa majimbo. Ndio sababu Daniel baada ya kutoka kwenye lile tundu la simba akawa mkubwa chini ya yule mfalme. Ndio sababu Petro baada ya kukosea na baada ya kutoka katika shida kukosea ndipo akapewa jukumu la, la kuongoza kanisa la Mungu duniani kote akawa chief apostle. 
lakini walidhania kwamba ndio amevika mwisho amekomolewa lakini wakasahau ya kwamba nasi tajua katika mambo yote Mungu utenda kazi pamoja na wale wa mpendao katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake ukiwa na kusudi la Mungu relax haijalishi kuna nini kinaendelea just relax mtazama yeye Daudi anasema nitainua macho yangu nitazame milima msaada wangu utatoka wapi anamalizia na kusema msaada wangu ni katika bwana aliyeziumba mbingu na nchi Mwenyezi Mungu na kushukuru kwa ajili ya ujumbe huu katika siku ya leo. Msaidie ndugu yangu huyu kutambua ya kwamba Maadam anakupenda. Hakuna mpango wote unaopangwa ili kwamba waweze kumkomoa kwa sababu wewe utakuwa naye. Walipanga kumkomoa Yusufu lakini mwisho wa siku Yusufu akaishia kuwa waziri mkuu katika taifa la kigeni la Misri. Naomba neno hili likazame katika moyo wake. Imani yake ikainuke na matumaini yake yakapande akakutumainia wewe Mungu usiyeshindwa katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo mwana Mungu le hai amina tena amina glory be to god niandikie kama unabarikiwa kama nimesema naitwa Bisho Mpemba na email yangu inasema fumbua macho leo@gmail.com bye bye